Durante la Semana Santa, los hospitales se encuentran en alerta amarilla para atender emergencias, pero según la experiencia de los médicos, un porcentaje de las atenciones se da por intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones pues, siempre van a estar asociadas a consumo eh, de alimentos que no han sido cocinados con higiene y también a la falta de higiene de algunas personas que no se lavan las manos, no consumen agua hervida o agua pura en su defecto, ¿verdad? Y eso es lo que provoca que algunos se enfermen. Importante que si la, las personas viajan al interior del país o a las playas, que es donde normalmente la gente viaja en estas fechas, se asegure de que los alimentos que, que consume pues sean eh, cocinados con bastante higiene y que el agua o, o todo lo que sea realizado con esto, pues que que esté hecho con las medidas higiénicas adecuadas. Asimismo, los médicos también resaltan que se debe de tener precaución con los niños y niñas, que muchas veces terminan en la emergencia por infecciones adquiridas en ríos o piscinas. Nosotros eh, tenemos una alta consulta por niños que vienen por infección de oído al estar expuestos a, a piscinas o fuentes de agua, ¿verdad? Esto predispone a las infecciones de oído e infecciones de garganta. Eh, también hacemos un llamado a que los padres tengan precaución de ingresar a ciertos ríos o fuentes de agua altamente contaminadas a bañarse ahí, porque hemos tenido pacientes que vienen eh, infectados con eh, bacterias que se han adquirido en estos ríos contaminados con disentería, ¿verdad? pacientes que han tenido shigelosis y de hecho tuvimos un caso de una fiebre tifoidea de una niña que se metió al río Cis en Retaluleu, ¿verdad? Eh, con respecto a la exposición al sol, Sabemos que la, la exposición a la luz ultravioleta, hay una advertencia del incibume porque está demasiado alta la exposición para que los niños y adultos salgan debidamente protegidos con sombrero de ala ancha, con mangas largas, ¿verdad? Y la, expo, y la exposición eh, sea no tan, en tanto tiempo, ¿verdad? Eh, no hemos tenido, pero sí hacemos un llamado para que la gente evite lo que se llama el golpe de calor, que es niños y adultos altamente expuestos en los cuales la temperatura corporal le sube a los 40 grados y la persona empieza a tener una degradación en su cuerpo y la gente puede hasta convulsionar por el calor, ¿verdad? Entonces, sí recomendamos la correcta hidratación. Los galenos recomiendan que se consuma suero y agua para evitar deshidratación, así como aplicarse bloqueador solar para evitar quemaduras de primer grado. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y en cámara Luis Acche.